మన మినపప్పు ఏదైతే ఉందో నానపెట్టేసుకోండి నానిన ఈ మినుల్ని మనం చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కానీ అదేవిధంగా బియ్యం ఏదైతే ఉంటుందో మనకి దోశల్లో వాటిల్లో వేయడానికి చిట్టి బియ్యం వాడతాం చిన్నగా ఉన్న బియ్యాన్ని మనం నీళ్ళల్లో నానపెట్టి తర్వాత మనం దీన్ని ఆరపెట్టుకొని దీన్ని పొడి చేసుకోవాలి మనం అరిసెలకి ఎలా చేసుకుంటాం బియ్యాన్ని నానపెట్టి దాన్ని దంచి వాటితో అరిసెలు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అదేవిధంగా మనం ఈ బియ్యం ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బియ్యం చిట్టి బియ్యాన్ని చక్కగా నానబెట్టాం ఆరబెట్టాం కానీ దీంట్లో కొంచెం తేమ ఉంటుంది ఆ తేమ ఉంటుంది కాబట్టి మరి మొత్తం ఎక్కువగా వేసి మనం పొడి చేయకండి కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి పొడి చేయండి మళ్ళీ పక్కన పెట్టుకోండి మరి కొంచెం వేసుకొని పొడి చేసి పెట్టుకోండి ఈ విధంగా మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసి పొడి చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్పూన్ పక్కన పెట్టుకొని ఆ గ్రైండ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని చక్కగా దీన్ని మధ్యలో కలుపుకుంటూ పొడి చేసుకుంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బియ్యం పొడి చేసి మీకు ఆ పొడి ఎలా ఉండాలో కూడా చూపిస్తాను మిక్సీ జార్లో వేసి చూడండి ఇలా మరీ ఫైన్గా కాదు మనం గ్రైండర్లో ఎట్లాగో ఫైన్గా రాదు ఈ విధంగా పొడి చేసి మనం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ దోశకి మనం చేయడానికి మినపప్పు సో మనం మినువుల్ని నానపెట్టుకున్నాం ఈ మినువులతో పాటు మనం ఫస్ట్ పెరుగు అలాగే దీంట్లో ఉప్పు కావాలంటే మరి కొంచెం వేసుకున్నాం దీంట్లో జీలకర్ర మిరియాలు మిరియాలు మీరు పాత వంటకాలు చూడండి ఏమన్నా అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల కిందటి రెసిపీలు మీరు ఎక్కడ చూసినా వాటిలో మిరియాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా గుళ్ళల్లో ప్రసాదంలో ఏమన్నా కానీ మిరియాలు ఎందుకంటే ఆ టైంలో మన భారతదేశంలో ఎండు మిరపకాయలే లేవు సో అప్పుడు మిరియాలకి ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు సో ఇందులో మిరియాలు అలాగే కొంచెం అంత మెంతులు దీంట్లో కొంచెం సొంటి పొడి కొంచెం వేసుకుందాం మరి సొంటి పొడి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు అది ఇంత అల్లం తీసుకుంటే ఇంత పొడి తయారవుతుంది అందుకని చెప్పేసి సొంటి పొడి తక్కువగా వేసుకోండి అలాగే మన గ్రైండర్లో మనం నానపెట్టిన మినువుల్ని కూడా ఇందులో వేసి మీరు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని అలాగే బియ్య పిండిని కలిపి మనం ఆ దోశ పిండి కావాల్సింది రెడీ చేసుకుందాం చేసిన తర్వాత మనం ఆ దోశ ఏదైతే విష్ణుదేవుడికి చాలా ఇష్టమైన ఈ అలగర్ దోశ ఆ గుళ్ళో మధురైలో ఉన్న ఈ గుళ్ళో వడ్డించే ఆ ప్రసాదం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ నూనె కూడా వేడిగా ఉంది ముందైతే ఈ విలువలు అన్నీ వేసుకున్నాం కదా అన్నీ గ్రైండ్ చేసి తర్వాత ఎలా చేయాలో చూద్దాం మన బియ్య పిండి కూడా రెడీగా ఉంది మన మినువులతో చేసిన పేస్ట్ రెడీగా ఉంది అయితే దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పు కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం కరివేపాకుని లైట్గా చేతితో తుంచుకోండి లేకపోతే ఈ విధంగా కట్ చేయండి సో ఈ కరివేపాకు మనం ఈ దోశలో వేసుకుంటాం అలాగే దీంట్లో ఇంగువ నీళ్ళు మనకి ఇంగువ నీళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉంది మనం ఆ ఇంగువ నీళ్లు కొంచెం పోసి దీంట్లో నీళ్లు కూడా పోసి ఇందులో జీడిపప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వేసి మినువులతో మనం చేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది మనం దోశలు వేసే విధంగా మనకి పిండి తయారవ్వాలి అంటే కింద బియ్య పిండిని మనం దీంతోపాటు చక్కగా కలిపేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా దీన్ని కలిపి పొడి పొడి పిండి కదా దీన్ని కొంచెం సేపు ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకుందాం మన పిండి రంగు కూడా బియ్య పిండి వల్ల మరి మారుతోంది ఇందులో ఉప్పు అది కూడా సరిపోయిందా లేదా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం అంత ఉప్పు పడుతుంది ఉప్పు కూడా దానికి కావాల్సినంత అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం యూజువల్గా సాధారణంగా దేవుడికి పెట్టే ప్రసాదాన్ని రుచి కూడా చూడరంటారు కాకపోతే రోజు చేసే ఏ వంటకాయనైనా మనం రుచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే మనం రోజు ఎంత వేస్తుంటామో మనకు తెలిసిపోతుంది సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కలిసి రెడీగా ఉంది మనం దీంతో నూనెలో ఈ దోశ మునిగిపోయేలా నూనె తయారు చేసుకున్నాం నూనె మరీ ఎక్కువ వేడి ఉండక్కర్లేదు మీడియం హాట్గా ఉన్న దాంట్లో ఈ దోశ వేసుకోవాలి పిండి రెడీ అయిపోయింది అయితే చూడ్డానికి బూరెల్లా ఉన్న దీన్ని మాత్రం అలుగర్ దోశ అంటారు సో దీంట్లో మనం ఒక చెంచాడు కానీ వేసి దాన్ని వదిలేసేయాలి అది ఆ నూనెలో చూడండి ఇంత పెద్దగా వేస్తారు వాళ్ళు వేసే ఏదైతే మూకుడులా ఉంటుందో ఇంత పెద్ద మూకుడు ఉంది వాళ్ళు దీనిలో చేత్తోటే ముంచేసి ఇలా ఇలా పోసేస్తారు పోసినప్పుడు దానంతటా అదే ఇలా చక్కగా 
ఇది పెద్దగా అవుతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం తయారు చేసాము అయితే దీన్ని మంచి కుక్ అవనియండి స్లోగా కింద ఇంకా అంటుకొని ఉంది కొంచెం ఆ కలర్ లైట్గా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తిప్పుదాం తిప్పినప్పుడు ఇది కొంచెం ఉబ్బే అవకాశం ఉంటుంది ఉబ్బుతుంది అనుకోండి దానికి మధ్యలో ఉబ్బకుండా లైట్గా ఇలా చిల్లు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా ఉబ్బుతుంది అనుకోండి లైట్గా ఈ విధంగా దాన్ని చిల్లు పెట్టాలి ఒక పక్కన ఇది కుక్ అవుతే మరో పక్కకి తిప్పేసి వేసుకుంటాం చూడండి ఇలా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంది దీన్ని మరో పక్కకి జాగ్రత్తగా తిప్పి వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత జాగ్రత్తగా మరో పక్కకి తిప్పి వేసుకోండి ఈ అలగర్ దోశ ఈ విధంగా రెండు పక్కల మంచి బంగారం రంగు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని వేడి వేడిగా వడ్డిస్తారు ప్రసాదంలా దీన్ని వడ్డిస్తారు ఇస్తరాకు ఉంటుంది కదా ఇస్తరాకు దాంట్లో పెట్టి దీన్ని వడ్డిస్తే చాలా చాలా అంటే ఒక నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒక దోశ తీసుకొని దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో ఎప్పుడు కాకపోయినా ఏదైనా పండగలకి స్పెషల్గా ట్రై చేయండి ఇది విష్ణుదేవుడికి ఇష్టమైన ప్రసాదం సో ఈ అలగర దోశ ఏదైతే ఉందో చూసారు కదా మరో రెండో పక్కన కూడా చక్కగా కుక్ అయింది ఇంకా దీన్ని మనం తీసేద్దాం ఇవి చేసేటప్పుడు ఆ కాలంలో నెయ్యిలో చేసేవాడిని కానీ మీరు నెయ్యిలో చేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ నేనైతే నూనెలో చేశాను మన అరిసెలు కూడా నెయ్యిలో చేస్తే ఎంత బాగుంటాయి సో ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా నూనె ఏం లేకుండా తీసేయండి మన పేపర్ టవల్ మీద పెట్టేయండి కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనం వంట చేసుకుందాం ఈ లోపల ఇంకొక దోశ వేసేస్తాను దీన్ని ఒక గరిటతో ఈ మాత్రం వేసేసేయండి దాన్ని కుక్ చేసుకోండి స్లోగా రెండు పక్కల కుక్ అయిన తర్వాత దాన్ని తిప్పి వడ్డించుకోవచ్చు ఇంకొక దోశ ఫ్రై అవుతుంది మనం దీన్ని మాత్రం వడ్డి చేసుకోవచ్చు సో ఇది వరకు కూడా మనం ఇలాంటివి మనం ఎన్నో చేసుకున్నాం కొంచెం లావుగా చేసుకున్న వాటిలో అరటి పండు దోశ అల్గర్ దోశ విష్ణుదేవుడికి ఇష్టమైన ఈ దోశ తయారు చేయడానికి ముందుగా నానపెట్టిన బియ్యాన్ని ఆరపెట్టుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి చూపించిన విధంగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి మరొక మిక్సీ జార్లో పెరుగు ఉప్పు జీలకర్ర మిరియాలు మెంతులు సొంటి పొడి అలాగే నానపెట్టుకున్న మినుములని వేసి చూపించిన విధంగా కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చాప్ చేసిన కరివేపాకు అలాగే మనం ఇంగువ నీళ్లు నీళ్లు కూడా పోసి జీడిపప్పు గ్రైండ్ చేసుకున్న మినుముల మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని వేడి నూనెలో చూపించిన విధంగా దోశల్లా వేసి రెండు పక్కల మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మన అలగర్ దోశ 